Всем привет, с вами видеоблог War Story, и сегодня очередная серия с таким описанием вещей, которые я недавно купил. Только что были видео с заграничными поездками, а эти вещи я купил между поездкой в Германию и поездкой в Штаты, купил в Москве. Купил я эти вещи по фотографиям у людей, можно сказать, случайных, к теме антиквариата отношения не имеющих. В семье было ну, там, долгое время три клинка. Это шпага студенческая, начало 20 века. И на эфесе стоит клеймо «Шаф и сыновья». Также был взят в этой подборке клинок от кинжала кавказского типа. Только клинок, рукоять отсутствует, ножны отсутствуют. Ну, по сути, это в довесок шло. И шашка офицерская образца 1909 года. Такая же, как вот, собственно, я показывал в обзоре буквально там, несколькими сериями ранее. Причем абсолютно идентичные, то есть просто вот братья-близнецы. Значит, начнем по порядку. Почему я не рекомендую брать вещи по фотографии, и вот, как я говорил, у непроверенных людей? Потому что фотографии всего не передают. То есть я брал, по большому счету, на свой страх и риск до конца, не видя полного состояния, полной картины вообще по вот этим вот вещам. Соответственно, основная вещь, из-за которой я вписался в покупку, это вот эта шпага. Сам по себе предмет... Ну, такой, э, не самый популярный, не самый видовой, не самый красивый. Именно вот эта студенческая шпага, то есть она достаточно простенькая. Э, опять же, тут нет ножен родных. Но я взял, по сути, вот именно из-за клейма шафовского. Потому что, потому что шафы сыновья это бренд, шафы сыновья это круто. Что отличает эту шпагу от обычного рядового производителя? Это подробность проработки, потому что шаф и сыновья это такой вот, как я уже говорил, бренд, который делал вещи ну, так и на уровень выше, чем все остальные. То есть даже такие вот простые, незаказные предметы имели некую изюминку. То есть здесь вот остались следы такого глубокого золочения, особенно вот на таких вот местах, где, ну, где протертости не было на углублениях и обратите внимание на глубокую проработку вот на головке рукояти на душке э, на крестовине вот эти вот все листики они все дополнительно вот подрезаны прорезаны вот очень круто именно вот украшено учитывая опять же что предмет рядовой вот эта вот история на других производителей она более скучная вот поэтому этот предмет зацепил э, из дефектов, ну, здесь вот болтается этот щиток, отсутствуют ножны, немного ей игрались, то есть такие забоины присутствуют. Так, из плюсов это оригинал. Оригинал в родном сборе, именно, ну, что касается самой шпаги. Клеймо Золинген, клеймо, собственно, шаф и сыновья с гербом. Ну и опять же проработка. Это вот то, опять же, из-за чего я вписался во всю покупку. Вот, потому что купить ее одну, ну, предмет не самый дорогой, то есть людям погоды не делали эти деньги, отдельно не хотели продавать. Значит, много раз она раскручивалась, я поэтому покажу, может, кому интересно, да, наверняка многим интересно, из чего вообще состоит. Это шпага из каких деталей. Значит, верхнюю гайку откручиваем. Я еще пока так не, не разбирал ее полностью. Головка рукояти тоже идет отдельно. Сама рукоять. Сама рукоять деревянная э, и имеет обмотку. И, собственно, вот как в классике, дерево немножко подсаживается и обмотка начинает э, гулять. Значит, здесь кольцо. 
саму вот душку снимаем. Осматриваю на наличие клей. Клей не наблюдаю. Есть только сборочные такие риски, насечки. Щиток. С одной стороны клеймо э, производителя. С другой стороны, опять же, вот насечки заводские. Ну и, собственно, сам клинок. На клинке отсутствуют э, следы ремонтов, каких-то подточек, каких-то замен вот этих вот штырей. Вот, потому что иногда бывает, например, резьба э, на хвостовике, ну, как нибудь срывается. И там все пошло-поехало, люди там ремонтируют, отрезают, приваривают. Это все ужасно смотрится и ну, убивает в том числе и коллекционную ценность. Это сразу такие ремонты, ну, по сути, так, терминальные. То есть это не... Неинтересно уже такие вещи крутить, что-то в них уже такое подпорченное есть. И вот еще интересный момент. Вот сейчас вот разобрав шпагу, внимательно изучив все детали, я нашел, получается, метки сборочные на всех абсолютно деталях. Вот смотрите, здесь на клинке, на хвостовике вот здесь вот такая римская двойка. Ну, не знаю, это две риски, но лучше будем их называть римской двойкой. Значит, вот она есть. Потом на деревяшки на рукояти вот здесь и в верхней части тоже есть так на душке здесь вот на крестовине потом на раковине вот этой здесь тоже есть вот видите так 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 где еще вот еще на кольце раз два здесь же еще метки на головке рукояти и на верхней гайке на всех получается деталях этой шпаги это тоже интересный момент. Ну, клеймы и какие-то метки, это всегда приятно. Давайте тогда рассмотрим еще поподробнее все в деталях. Особенно вот обратим внимание на проработку единственной, можно сказать, украшенной части. Хотя нет, не единственная душка и вот головка рукояти. В общем, вот из таких частей состоит шпага. Самому было интересно разобрать, я потому что только гайку откручивал, еще так целиком не разбирал. Вот такой своего рода анпекинг получился. Значит, следующий, следующая позиция в этой посылке <coughs> это клинок к кинжалу кавказского типа. Ну, он шел в комплекте, я просто не стал отказываться. Все дефекты здесь не стоит перечислять, потому что ну, он шлифованный, он с забоинами, забоинами он пытались удалять, их удалили и Собственно, удалили кусок э, участок, режущей кромки. То есть, вот здесь вот провал, прям такой кончик здесь, э, видимо, был загнут. Его пытались э, отстучать, и вот он здесь треснул с одной и с другой стороны. А то и вообще он был отломан и приварен. Ну нет, скорее всего, скорее всего, просто он был загнут. Но это и не важно, по большому счету. Дареному клинку никуда не смотрят. Значит, накладок э, на рукояти... Нет. Из плюсов. Предмет оригинальный. Это точно начало 20 века, конец 19 -го. Здесь есть клеймо производителя. Вот оно. Я его потом обязательно расшифрую. На память я их не помню. Сейчас у меня под рукой нету просто справочной литературы по Кавказу. Но интересно. Может быть, на, на момент монтажа видео я уже узнаю, что здесь написано. Вот. Еще здесь остатки по торцу рукояти э, остатки тоже работы вот они здесь видны узоры Всё, плюсы кончились не знаю пока что я буду делать с этим кинжалом ну пусть пока полежит вот и собственно шашка шашка девятого года как и говорил это близнец абсолютный моей шашки которую я показывал в в прошлых сериях вот она предлагаю их сравнить вот потому что не часто так бывает что попадает в руки две вещи абсолютно одинакового пошиба то есть две вещи сделаны в один период на одном заводе по одной технологии и так далее и тому подобное значит давайте начнем с клинков так, вот так это. рядом их положим Сразу и ножны рядом, и клинки рядом. Клинки равной длины. 
Ну, разве что вот у этой шашки клинок подкорочен. Его точили, соответственно, и он подсъеден и по грани, вот по режущей кромке, и, соответственно, боевой конец здесь подточен сильно. Если сравнивать со второй шашкой, вот, то мы увидим разницу, увидим, насколько он, ну, можно сказать, изуродован. Боевой конец, потому что вот э, здесь он абсолютно не тронут. Э, соответственно, здесь сами видите, что происходило. То есть геометрия вся ушла. Вот этот момент я, кстати, не видел на фото, потому что на фото на всем акцентировали внимание, но вот только не на клинке. Я ну, просил там показать клинок, там скинули несколько дополнительных фотографий, но что все так плохо, я не видел. Ну, вот, соответственно, дальше. Идем, видно, что была ржавчина, видно, что ее чистили. То есть клинок такой сероватый. И сам-то клинок был без покрытия, ровно как и здесь. То есть это такая полировка зеркальная. Соответственно, по клинку шла коррозия. И эту коррозию вычистили. И, возможно, даже не один раз, потому что она -то такая двухэтажная, что называется. То есть там есть следы глубокой коррозии, чищенной. И явно, что еще и не глубоко, уже после чистки тоже тут была. Ну вот, можно гадать э, долго вообще, как сильно мучился этот предмет. Ну, в общем-то, нам эти знания ни к чему. Ну, вот, значит, вензель также здесь проглядывается на этой шашке, тоже Николай II. Э, на обухе клинка э, видно клеймо производителя. Злат Орфабр, Златоустовская оружейная фабрика. Ну и тоже видно степень износа. Значит, кривоватая. Если вот так вот смотреть, тоже это по фото никогда никто не покажет, насколько, например, есть там искривление клинка, потому что после там сильных ударов, допустим, там, ну, когда при соударении двух клинков, например, часто клинки ведет. Ну, соответственно, здесь такая же история. И вот видно даже вот вместе этого изгиба следы удара, которые тут тоже подвыводили. Дальше переворачиваем. Здесь тоже Николай II. Это я перевернул в обратную сторону, они тут так и лежали. Дальше переворачиваем. Здесь у нас изображение гербов Российской империи. Что на одной шашке, что на другой. Но здесь вот он четкий. А на свежей покупке, на свежекупленной шашке э, этот герб, ну, видно, что подсожен. То есть во время очистки верхний слой металла чуть подстерт. И она, ну, как бы подзамылена. Значит, э, потеряна вот эта прокладочка э, между клинком и крестовиной. Рукоятки. Смотрим, сравниваем. Значит, рукояти деревянные. Я в прошлом обзоре говорил то, что на моей вот этой шашке э, рукояти банитовая. Я ошибался. Рукоять не банитовая, рукоять э, деревянная. Просто вот, ну, оригинальная златоустовская. Как э, подсказали специалисты в э, русском холодном оружии, э, златоуст в родном виде не выпускал шашек э, именно с с ибонитовыми рукоятями выпускал только вот в дереве. Вот здесь, собственно, как раз это азбучный вариант, такая, которая вот должна быть. Там говорили, что часто меняли дерево на ибонит, там во время там, боевых действий и прочее, что дерево приходило в негодность и меняли сами ручки. Но здесь такого не произошло. Соответственно, здесь тоже дерево, но из-за того, что оно было в плохих условиях, Хранение. То есть здесь даже не следы эксплуатации, а именно следы хранения. Оно вот такого цвета стало деревянного. То есть она такая вытертая сама по себе рукоять. Значит, э, вот эти вот кольца на крестовине, если вот на моей старой из прошлого обзора шашки, это кольцо ровное, здесь вот оно с ударом. Ну, это я видел. Значит... Э, на дереве, вот, возвращаясь к дереву, видно скол. Так, из плюсов, что можно сказать? Из плюсов не удаленный вензель Николая II. Из минусов 
сильно терта поверхность. То есть полировали вот эту вот латунную головку рукояти, чтобы сделать ее блестящей. Наверняка там с ней ничего там плохого не было, но ее взяли и зачем-то начистили. Соответственно, убрали весь вот этот весь узор, весь рельеф. Вот, потому что вот здесь вот видны э, на листьях вот эти детали все. Э, здесь нет. Тут вот э, на узоре такие завитушки. Здесь вот эти все завитушки, все сожжено. Потому что, ну вот, вот сами понимаете, к чему приводит вся вот эта вот чистка. То есть вот э, что лучше? Убрать вообще все в ноль, чтобы все было просто гладкое, но при этом блестящее. Или чтобы оно было в патине в своей оригинальной, или даже как ну, пусть будет в окисле. Ну, вот, но зато оно в оригинальном рельефе. Тут же не было никакой, никаких наростов на этом, на всем. Просто, ну, вот я уверен, была просто патинированная латунь и все. То есть здесь мы сразу видим вот такую вот разницу. То есть предмет зализанный. Вот, зализанный. И, ну, опять же, на фото это все лучше смотрелось. Я когда это все дело увидел, не очень сильно обрадовался. Ножны. Ножны были еще большим сюрпризом для меня, потому что, ну, вот это ножны от э, той, от предыдущей шашки, а вот это ножны, назовем их так, новые. С торца мне их никто не показывал. Э, уж не знаю, случайно фотограф обходил этот момент или нет. То есть они все время лежали вот этой стороной. Ну, типа черные и черные. С обратной стороны здесь... А, нет, была одна фотка, вру. Была одна фотка вот так вот. Ну, здесь видна такая продранность до дерева. Я не придал этому сильно большое значение. А тут оказалась вон аж какая история. То есть дерево видно на таком участке, наверное, сантиметров 15. А, вот этот вот стакан. Он вообще очень грустно выглядит. Потому что, видимо, дерево э, намокло, его расперло, и стакан просто был им порван. Э, по, не знаю, здесь шов был в оригинале или нет. Ну да, наверное, здесь был шов, вот он по нему и лопнул такое самое место тонкое. Отсутствует скоба, возможно, снимали, но это уже не имеет значения никакого. Опять же, если мы сравниваем вот так вот ножны, то все... Становится понятно, все наглядно видно, что лучше, что хуже. Все дефекты. Ну, есть большой плюс, ножны на месте. Потому что такие ножны лучше, чем, чем вот как у шпаги, их вообще нет. Значит, что еще я с удовольствием сделаю? Вот эту шашку э -э, свою. Старую шашку я не хотел раскручивать, и не хочу, и не буду, потому что она в, в такой, все, все детали в родной посадке, то есть ничего не крутилось. А эту шашку я еще не раскручивал, но ее до меня уже, что называется, разбирали, поэтому я сейчас это на камеру будет вот такой вот еще анпекинг, распаковка. Разберем эфес, посмотрим, из каких деталей он состоит. Сначала нужно открутить верхнюю гайку. Мы ее открутим. Она вся в забоинах, вся затертая. Внутри есть область небольшая, в которой было очень сложно достать, я не знаю, напильником или чем это все чистили, или шкуркой. То есть по кругу вот такие вот риски. То есть видно, что ничего критичного, критичного не было. То есть есть зеленый окисел который не портил абсолютно никак вид. То есть вот этот зеленый окисел, видимо, был на всем эфесе, но руки-то чесались, и надо было начистить, потому что блеск-то это же вообще, блеск-то наше все. А предмет, то, что испорчен, все равно. Значит, головка рукояти, собственно, вот эта часть с вензелем, она такая вот пустотела. Клейм на ней не наблюдаю. Из-за того, что, видимо, дерево в какой-то сырой, во влажной среде находилось, здесь вот даже треснула головка рукоять. Вот эта трещина здесь. Здесь такой нету трещины. Так, дальше. Оп, пошел весь эфес. 
видны клейма. Десятка здесь на хвостовике набита. И буковка К на, на спинке, как бы вот здесь. На обухе хвостовика. Снимаем э, деревянную рукоять. Здесь вот сделаны специальные э, насечки такие. И такие же насечки повторены на латунной вот этой вот детали. Это чтобы предотвратить э, как это сказать, движение деревянной рукояти, чтобы она там не юлозила. Кстати, интересно, я ни разу не разбирал шашку, просто потому что, ну, когда ко мне приходят нетронутые вещи, я их не трогаю. А вот так, чтобы купить что-то вот такое замученное, это я первый раз впал в такую историю. Клейма. Вот здесь вот буковка К есть наверху душки. И внизу со стороны клинка ПК. П.К. Снимаем кольцо. На кольце клеем я не наблюдаю, только вот здесь внутри, опять же, сборочные. Риска такая в виде буквы Х или Х. Ну и опять э, видим трещину, так же как на этой детали трещину на кольце. Видимо, вот то, что распирала деревяшку, она нанесла такие повреждения. Время. Просто время. На деревянной рукоять. Ну, рукоять без трещин надо отдать должное. Это, это бодрит. Клинок. Клинок. То, что вот на хвостовике я говорил, буковка К. На обухе хвостовика на торце. Значит, десяточка здесь пробита, единица и нолик. Вот еще, по-моему, буква К. Это, видимо, какие-то проверочные клейма. Я на форумах спрашивал, прямо вот такой вот информации по всем проверочным клеймам, по там, клеймам приемки. Нету, в основном люди... То есть, за долгие годы собирают информацию там, по крупицам и вот так же тоже с разбора каких-то оригинальных вещей. Вот, поэтому, ну, если кто может вот, по клейму какую-то информацию подсказать, буду благодарен. Опять же хочется отметить, что вот между вот этими двумя шашками лежит вот пропасть по состоянию, но при этом вот эта новая, она все равно она оригинальная, ну и в принципе в родном сборе. То есть она Полностью комплектная. Какие вот там есть дефекты, такие уж и есть. Но она комплектная. Это хорошо. Соответственно, денег она все равно стоит. Потому что многие, например, ну, не хотят упираться в коллекцион, переплачивать за состояние. Многие хотят просто шашку. Чтобы она была, чтобы она была оригинальная, чтобы на ней было видно вензель, герб. Чтобы, на ней, чтобы ее можно было поразбирать вот так вот. Может быть, даже и начистить ее, чтобы она блестела, просто руки приложить. Тем более, например, вот этой хуже уже не будет. Соответственно, денег она все равно стоит. Разница по цене где-то, наверное, в два раза. То есть в два раза вот эта шашка дороже, чем вот эта. Если мы допустим тот вариант, что вот эта вот шашка новая не была вообще чищена, и, допустим, вот она с, вот здесь вот какой-то накипью нечищенной, что вот здесь вот она вся зеленая, красная, что, допустим, там, я не знаю, что еще. Вот здесь вот все ржавчина, то есть вот эти не вычищенные очаги, а реальные очаги ржавчины с такой вот продресью э, живого металла белого э, между вот этими очагами. Вот, соответственно, мы вот представляем, да, она даже будет, э, кстати, латунь, наверное, цвета примерно вот такого. Патина такая глубокая, не самого плохого цвета. Вот, соответственно, видим вот это вот все вот чердачное состояние, то... У коллекционера, когда он покупает такой предмет, есть какие-то мысли, то есть, например, что, может быть, я ее вот так почищу, или так вот почищу, или положу и подожду, пока человечество придумает какой-нибудь мега способ для чистки металла там, или каких-то других материалов, там, его регенерации и так далее. Да? И предмет вот этот нечищенный, он интереснее. И интереснее в том плане, что есть некая замануха в плане... ну 
можно попробовать что-нибудь сделать прикольно. А когда уже здесь все уже почищено до тебя, возможно, что-то было испорчено не совсем прямыми руками, то уже как бы такое, что ну, надежд не сильно много по улучшению внешнего вида, например. Я попробую что-нибудь сделать. Сам я не буду реставрировать, потому что, честно говоря, не умею и времени не особо много, но попробую что-то сделать, может быть, чужими руками, найти мастера, может быть, как-то можно клинок вывести в нормальное состояние, привести. Вот. Если есть какие-то предложения, что можно сделать, например, вот с этим клинком, буду рад выслушать. Может, есть специалисты, которые подскажут. Соответственно, вот. Вы теперь вот наглядно видите, к чему, например, может привести чистка и какая разница между вещью вот, э, так в оригинальном состоянии, вот как лежало, нашли и вот все в ней свое. И вот такой вещи, которая все-таки уже после войны, после войн всех побытована, э, ну и такая побита жизнью. Итак, что мы имеем? Мы все разобрали. Вот, это интересно. В первую очередь я доволен шпагой. Ну и плюс еще есть интересный материал вот с этой вот шашкой. То есть я даже ее взял вот так вот для сравнения. Просто чтобы показать наглядно разницу. То есть вроде как шашка и шашка. Обе офицерки, обе 909 год. Один и тот же производитель, один и тот же период производства. Но какие разные судьбы у вещей. Соответственно... Опять же, наглядно я показал да, разницу между, например, там, чищенным и нечищенным предметом. Вот по, всей, по всей поверхности, что вот она была прошлифована, видно, что никакого плюса предмету это не, при, не, не приносит. Потому что если он был бы весь уже вот сейчас даже блестящий, то согласитесь, ну, он хуже смотрится, чем вот э, такой патинированный, но рельефный. На этом обзор своих новых приобретений я заканчиваю. Если есть какие-то мысли, предложения по улучшению внешнего вида, например, клинка вот этой шашки, то с удовольствием выслушаю в комментариях. Подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. А я с вами прощаюсь, до следующих серий. Всем пока!